Привет! Мы однозначно за то, чтобы бойцы из стран бывшего СССР постепенно осваивались в лучшем промоушене планеты и подписывали контракт с организацией Даны Уайта. Но попасть в UFC через шоу «Претендентская серия» удалось немногим нашим бойцам, среди которых выделяются лишь Алиас Хизриев и Антонина Шевченко. К счастью, этот список постепенно пополняется, и соглашение с промоушеном после очередной своей победы подписал Ренат Фахреддинов. Именно он и станет героем нашего ролика. Ставь лайк и погнали! Первое, что хотелось бы отметить, по национальности боец является татарином. Родился Ренат в Саранске, однако долгое время жил на два города, и его второй родиной смело можно считать город Казань. Атлет называет себя татарином из Красной книги, что связано с малым количеством бойцов из Татарстана на мировой арене ММА. Именно в Казани Фахридинов совершил свои первые спортивные шаги. Конечно же, в спорте боец стартовал с вольной борьбы. После очередного переезда в Мордовию Ренат начал заниматься греко-римской борьбой и айкидо. Так что, если где-то скажут, что у Фахридинова совсем нет базы, не верьте. База у него есть, причем его первый тренер лично знаком с Хабибом и является в борцовских кругах одним из самых уважаемых специалистов страны. Мы привыкли видеть истории, когда бойцы буквально живут в зале ради того, чтобы добиться контракта с UFC. Но этот путь явно не для Рената. Спорт некоторое время был для него на втором плане. Он отучился в универе, закончил его и отправился в армию. Ну а куда отправляет практически всех призывников со спортивным прошлым? Правильно, в ВДВ. Службу Ренат вспоминает с улыбкой и точно не жалеет о том, что пошел служить. Вернувшись из армии, Ренат также не уделял должного внимания спорту. Прежде всего, как любой уважающий себя мужчина, он заботился о том, чтобы прокормить свою семью. А в секцию боевого самбо боец отправился исключительно для того, чтобы развеять серые будни. Изначально его не устроила цена занятий, из-за чего профессиональная карьера атлета вовсе могла не состояться. Только представьте, что сумма в 2700 рублей могла сломать карьеру бойца UFC. Однако потом Ренат смог попасть в секцию бесплатно, и с этого мы можем начать рассказ о профессиональном пути в смешанных единоборствах. Поп ММА в России постепенно становится популярнее ивентов крупнейших отечественных промоушенов. Мало кто знает, что в 2012 году в России существовала организация Hip Show, в которой проводились командные бои. Одним из главных действующих лиц был герой нашего ролика. Свои первые полупрофессиональные шаги татарин делал именно в хипе. Дальше было больше. При переходе в профессиональный спорт Фахридинов четко продумал свой образ. Боец решил выходить на поединке с гладиаторским шлемом и взял себе подобающий образу ник, с которым идет до сих пор. И честно сказать, подобная работа от бойца профессионала восхищает. Его выходы смотрятся весьма эпично. Как жаль, что подобного в UFC мы не увидим, так как такие перформансы находятся под запретом. Ну, не считая танцев Адесани, конечно. Несмотря на постепенное развитие профессиональной карьеры, про поп м ММА боец не забыл. Как-то в одном из интервью Ренат говорил, что планирует провести 1-2 боя, дабы немного повысить свою известность. Поэтому состоялась его схватка с Марифом Пираевым по правилам вольной борьбы, где атлеты устроили одно из самых интересных событий на борцовской арене. Бойцы провели интенсивный поединок, который завершился победой Пираева, но никакого негативного бэкграунда после поражения не было. Атлеты являются одноклубниками и хорошими друзьями. Буст популярности позволил Фахридинову стрельнуть на профессиональной арене. На бои его приглашали все чаще. Уступил он лишь однажды. Айгун Ахмедов оказался сильнее татарина единогласным решением судей. В остальных боях Фахридинов был куда лучше своей оппозиции, либо нокаутируя соперников, либо заставляя тех сдаться после болевого. В итоге на волне продолжительной победной серии Фахридинов с ноги вышибает дверь GFC и становится чемпионом организации, которая нынче принадлежит Хабибу. В бойце видели потенциал, однако сам Ренат взглядов на свою карьеру не разделял. Он был кардинально против боев с мусульманами и парнями из своего клуба. Поэтому соперника ему подыскать было не так уж и просто. А после очередного обмана со стороны одного из руководителей GFC, Ренат принял решение покинуть лигу, разорвав с ней все связи. Забавно, что под конец 2020 года Фахридинов заявлял, что в UFC он не попадет, так как планка отбора там повышена. А на момент интервью боец не дрался порядка полутора лет. Тем не менее, в организации Warriors разглядели потенциал бойца, пригласив татарина на 15-й турнир. К счастью для Рената, на ивенте присутствовал Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт, которые подыскивали бойцов для лучшего промоушена планеты. 
Против татарина вышел биться Эрик Спайсли, бывший боец UFC, который вылетел из организации из-за явных проблем с весогонкой. Страсть к еде подвела его и в этот раз. Боец провалил весогонку на 4,5 килограмма, но Ренат упускать шанс не хотел. Выйдя на битву с номинальным средневесом, Фахридинов ярчайшим образом потушил свет ветерану, чем впечатлил Дану Уайта, который сразу понял, что бойцу подобного калибра необходимо предоставить шанс. Добрый и улыбчивый парень универсал правоверный мусульманин и хороший человек. Такие в UFC точно нужны. Будем надеяться, что у нокаутера с шикарной базой боевого самба все еще впереди. И взвалившаяся на его плечи популярность только подстегнет татарина к новым свершениям. Подпишись на наш канал, ставь комментарий и поставь лайк. Скоро увидимся.